وبما اني قادر اقول اقول ادرك حقك جيلاني ادرك حقك جيلاني الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا الى الله جميعا صدق الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم من بين العلم والحلم والحكم وعليه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله على حضرت عظيم البركت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و ردوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں یہ ہسی کا خوشی کا ہستا مسکراتا چمن اس خوشی میں لہلہایا ہے کہ عزیزم حافظ و قاری مولانا آفاق رضا صاحب کی صاحب زادی نے آج قرآن پاک ختم فرمایا وہ مقدس کلام جو اللہ کا کلام ہے جس سے بڑھ کر نہ کوئی کلام تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے بے مثل بے مثال کلام اور یہ کرم بھی پروردگار عالم کا جس کے لیے سینہ کشادہ فرماتا ہے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے حضرت مفتی علاہ الدین صاحب قبلہ ابھی غریب اور سیٹھ کی غریبوں اور سیٹھوں کی کچھ بات کر رہے تھے کہ پیسہ ہوتا ہے تو لوگ انگریزی تعلیم کی طرف دوڑتے ہیں اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلاتے ہیں اور دین کی تعلیم کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو عرض کروں کہ مولن مسلمین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہوں راضی ہوں کہ اللہ نے اے دولت مندو تمہیں فانی دنیا کی فانی دولت تمہارا مقدر کیا اور مجھ کو اللہ نے مقدس دین کا علم عطا فرمایا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرتے ہیں کرم سرکار کا سرکار کے صدق آج مولانا آفاق رضا صاحب کی اس نندی سی بچی کو چھوٹی سی بچی کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی اللہ اس نعمت کا صدقہ انہیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو ما اہل و عیال نسلن بعد نسلن قرآن کی برکتوں سے شاد کام فرمائے اخیر میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان بچوں نے اپنی بچی کو حضور اشرف الفقہ کے قدموں میں بٹھا دیا اور کہا کہ حضور اسے داخل سلسلہ فرما لے حضور مرید فرما لے کچھ لوگ حیرت میں ہوں گے کہ یہ پیری مریدی کیا ہے تو چند لفظوں میں تھوڑی دیر میں پیری مریدی کے تعلق سے بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کچھ عرض کروں اس وعدے کے ساتھ کہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کریں گے تفصیلی گفتگو کریں گے آج اتنا سن لیں آج ہمارا غنیم ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ پیری مریدی کہاں سے آئی ہم کہتے ہیں یہ پیری مریدی بھی قرآن اور سنت سے ہمارے پاس آئی سیرت کی کتابیں بھری پڑی احادیث سے تیبات شاہد ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو اپنے قدموں میں بلا کر بٹھا کر مختلف مواقع پر 
ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرمایا کرتے ہیں یہ بیعت کبھی انفرادی طور پر بھی ہوتی کبھی اجتماعی طور پر بھی ہوتی کبھی غائبانہ بیعت بھی ہوتی مردوں کی بیعت بھی ہوتی عورتوں کی بیعت بھی ہوتی بچے بھی نبی ایک پاک صاحب الاولاد کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں آقا کریم علیہ سلاد و تسلیم دست شفقت ان کے سروں پر پھیر کر انہیں اپنے ردائے کرم و کرامت میں پناہ عطا فرمایا کر دعائیں عطا فر... دعائیں دیا کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا سلوک فرماتے کبھی تو یہ بھی ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں تو آقا علیہ سلاد و تسلیم استفسار فرماتے کہ بیٹیوں بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو وہ بچیاں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم آپ سے محبت کرتی ہیں تو آقا کریم مسکرا کر ارشاد فرماتے تھے تو سنو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ بیعت کا جو سلسلہ تھا یہ کافی طویل اور ایک ہی شخص سے بسا اوقات تجدید بیعت بھی سرکار فرمایا کرتے تھے حضرت سلما ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کبھی کسی خاص غزوے کے لیے حاضر ہوتے اور بیعت فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں ان سے پھر کہ سلما کیا تم مجھ سے بیعت نہ کرو گے وہ عرض کرتے حضور کر چکا سرکار فرماتے ایک بار اور یہ تجدید بیعت یہ بچوں کی بیعت یہ بڑوں کی بیعت یہ بیعت یہاں تک بڑھی کہ چودہ سو صحابہ کرام کا مقدس قافلہ مکت المکرمہ کے سرحد پر جمع ہے اور حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں آؤ بیعت کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک اشرہ مبشرہ کے صحابہ اور حاضرین میں چودہ سو صحابہ سب ایک کے بعد ایک آ کر بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت یہی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے جسم و جان کا سودا کرتے ہیں آپ سے ایمان کے بدلے ایمان کے بدلے اس بات کا وعدہ کہ ہم اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے مینا کی بادی میں مدینہ امینہ سے آنے والے حضرات صحابہ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تو بیعت کا سلسلہ تو شروع اسلام سے چلا اور یہ سلسلہ جو بیعت کا سلسلہ چلا تھا اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے قرآن میں اعلان کر دیا اے محبوب یہ ایک درخت کے نیچے تمہارے ہاتھوں پر جو بیعت کر رہے ہیں اے محبوب یہ تم سے بیعت نہیں کر رہے ہیں مجھ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق آئی دی ہم اے محبوب آپ کے صحابہ کے ہاتھوں پر آپ کا دست مبارک نہیں میرا دست قدرت ہے تو اللہ تعالی نے بھی اس بیعت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا اے محبوب جیسے یہ مرد تمہارے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے ہیں عورتوں کو بھی آپ بیعت کر لیجئے تو یہ بیعت کا جو لفظ ہے اس زمانے کا عربی کا آج ہماری عام بول چال میں عرف عام میں اسے کہتے ہیں پیری مرید ایک پیر کے ہاتھ پہ دوسرے بیعت کرے مرید ہوں تو ہم سب مرید شیخ طریقت ہمارا مراد تو اس شیخ مراد کو یہ حق کہاں سے ملا کہ یہ لوگوں سے کہیں کہ ہاں میں نے مرید کیا اپنے سلسلے میں داخل کیا انہی شیخ طریقت ہی کو یہ حق کہاں سے ملا خدا کی قسم یہ کرم بھی رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آقا کریم علیہ السلات و تسلیم نے اپنے ظاہری حیات کے بعد اپنے ظاہری حیات کے آخری ایام میں حکم فرما دیا کہ میری جگہ میرا ابو بکر مسجد میں نماز پڑھائے مسلح امامت پہ آئے آقا کریم نے اشارہ فرما دیا کہ جب تک ظاہری طور پر میں تم میں ہوں بیعت میری ہو اب میرے ظاہری حیات کے بعد میرا نائب میرا خلیفہ 
ابو بکر اس منصب کا حامل حضرت صدیق اکبر نے بیعت لی اپنی طرف سے نہ لی اللہ اور رسول کے اذن اور حکم پر لی وہ بیعت لیتے رہے سارے صحابہ بیعت کرتے رہے جن صحابہ نے نبی کے دست اقدس پہ بیعت کی تھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے فرمایا میں اپنا نائب اپنا خلیفہ عمر ابن خطاب کو متعین کرتا ہوں تم انہیں اپنا امیر بنا لینا حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے فاروق اعظم کے ہاتھ پر صحابہ اور تابعین نے بیعت لینی شروع کی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے مقبوس مقدس مقام پر سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ نما ہوئے تخت خلافت پہ بیٹھے امیر المومنین ہوئے سارے صحابہ اور تابعین جو اس وقت موجود تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہی کہلو کہ تجدید بیعت ہو رہی تھی یہی کہلو کہ وہ طلب فیض کے لیے اظہار تابے داری اطاعت شیاری تھی بیعت کی پھر حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اللہ تعالی نے اس مقام و من اس مقام بلند پر مولا علی شیر خدا کو متعین فرمایا صحابہ کرام ان سے بیعت ہوتے رہے پھر قضا اور قدر کا فیصلہ وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن مولا کائنات اس بات کو جانتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ظاہری حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست خلیفہ اور نائب علی مرتضی کی شکل میں ہیں اور اب جو زمانہ آ رہا ہے اب براہ راست سرکار کے خلیفہ موجود نہیں اور سر جناس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولایت دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں خلافت ایسی تقسیم ہو جائے گی کام کارزار حیات ایسا تقسیم ہو جائے گا ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں گی کہ ویسی بیعت جیسی بیعت خلفاء راشدین کے دور میں ہوتی تھی ویسی بائے باقی نہ رہے گی اس لیے کہ خلفاء راشدین کے دور میں جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت جامع بیعت تھی وہ بیعت روحانیت کی بھی بیعت تھی اور دنیا داری کی بھی بیعت تھی اطاعت شیاری کی بھی بیعت تھی انہیں امیر المومنین بھی مانا تھا اور امیر روحانیت بھی تسلیم کرنا تھا لیکن جب خلافت راشدہ علی من حاج نبوت کا دور اور سلسلہ ختم ہوا رب کی مرضی خلافت سلطنت اسلام میں تبدیل ہوئی ملوکیت میں تبدیل ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عظمت پر ہم ہمارے ماں باپ کل اہل سنت قربان اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حکومت ان کی بیعت بھی یقیناً درست بیعت تھی اس لیے کہ ان کی بیعت پر مہر لگانے والا کوئی اور نہ تھا شہزادہ کونین شہزادہ اسلام سیدنا سرکار امام حسن مشتبہ نے بیعت کی تھی سیدنا سرکار حسین اعظم شہید کربلا نے بیعت کی تھی اور حسنین کریمین وہ ہیں کہ حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہیں کہو نین تصدق وہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار جو علی مرتضی کے نونحال جو فاطمہ زہرہ کے لخت جگر اس سے پڑھ کر جو رسول پاک صاحب لولا کے آنکھوں کی ٹھنڈک آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے محبوب نظر ان حسنین کریمین میں جب حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا تو اس دور سے لے کے آج تک سارے امہ مشتہدین نے سارے محدثین نے مفسرین نے فقہ نے علماء نے حد تو یہ ہے کہ سارے اولیاء نے حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ کی عظمتوں کے آگے سر جھکایا اور یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے جو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ہم کسی بھی صحابی کی شان میں نہ گستاخی کرتے ہیں نہ کسی کی گستاخی برداشت کرتے ہیں صحابی رسول اس دائرے سے پالا ہے کہ کوئی ان پر اعتراض کرے کوئی ان پر کریٹیسائز کرے کوئی ان پر کیچڑ کیچڑ اٹھا لے لیکن مولا علی جانتے تھے کہ یہ دور بھی بیس سال ہی تک رہے گا 
اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ہوا یہی کہ حضرت امیر معاویہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد یزید پلید آیا پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان سلیمان بن عبد الملک پھر یہ بنو امیہ کے ایک کے بعد ایک بادشاہ آتے گئے یہ لوگوں کے جسموں کے بادشاہ ہونے کی صلاحیت چاہے رکھتے ہوں لیکن روحانیت کی قیادت ان کے بس کی نہ تھی تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد سیدنا سرکار امام حسن اور امام حسین کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اسی پر بس نہیں وہ پہلا موقع تھا کہ خاندان کے باہر حضرت سیدنا سرکار حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت و اجازت دی اور اسی خلافت و اجازت کی بنیاد پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں نے وہ ایک متوازی بیعت کا نظام قائم کیا عمرائے وقت سلاطین وقت اپنی حکومت کی لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور یہ مولا علی کے پروردہ یہ روحانیت کی بیعت لیتے تھے اور کربلا میں دنیا نے دیکھا کہ وہ سرکار حسین جنہوں نے اپنے چھ ماہ کے ننے علی اصغر کی بھی قربانی پیش کر دی اپنے جان جوان بیٹے علی اصغر کو شہادت کی اجازت نہ دی اور ارشاد فرمایا نانا کی جو امانت بابا کے ذریعے ملی ہے وہ امانت آپ کے سپرد ہے اب آپ اسے بعد والوں تک پہنچائیں تو دنیا نے دیکھا امام حسین کے بعد امام زین اللہ بدین امام زین اللہ بدین کے بعد امام باقر امام باقر کے بعد امام جعفر اور پھر سلسلہ بس سلسلہ یہ چلا اور ان بزرگوں نے باقاعدہ روحانی بیعت کا یعنی الفاظ دیگر پیری مریدی کا ایک مسلسل مربوط نظام قائم کیا اب بیعتیں دو ہونے لگی ایک شہنشاہی بیعت ایک روحانی بیعت ایک دنیاوی بیعت ایک اخروی بیعت یہ بیعت جو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی تھی اجازت در اجازت پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے کہیں قادری سلسلہ کہیں چشتی سلسلہ کہیں نقش بندی سلسلہ کہیں سہر وردی سلسلہ کہیں شاخ در شاخ اور دیگر سلاسل یہ سلاسل تصوف یہ ان بزرگوں کے اپنے ذہن اور دل کی اوپج نہ تھی یہ ایک امانت تھی جو رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی اور اپنے بات کی نسلوں کو یہ امانت عطا فرماتے رہے اسی لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ چلا لیکن اب آخری بات اور عرض کر دیں یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے جب یہ سلسلہ چلا تو جب اس سلسلے کی برکتوں کی طرف ہماری نظر گئی تو ہمارے بزرگوں نے یہ اپنا مشاہدہ بیان کیا یہ روحانیت کے سلسلے یہ بیعت یہ پیری مریدی یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کے گلے میں اگر کسی مالک کا پٹا ہوتا ہے اگر وہ کتا بھی ہو تو باعزت ہو جاتا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یہ قادری چشتی نقش بندی سہر وردی پٹا یہ لوگوں کے ایمان کو بچاتا ہے یاد رکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزانہ پنج وقتہ نمازوں میں دعا مانگا کرو اہدین سراف المستقیم سراف اللذین نامتا علیہم اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا رستے ان کے جن پر تُو نے احسان کیا تو اللہ کے احسان یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم اس کے لیے دعا مانگنے کا حکم خدا کا یہ احسان یافتہ بندے کون ہیں من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین یا اولیاء اللہ یہ پیران طریقت کوئی صوفیاء کرام نے یہ جو سلسلے چلائے یہ اپنے عزت و عظمت کے لیے نہیں اسلام کی بقا کے لیے چلائے اسلام کی بقا کے لیے اور امت کی فلاح کے لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ چلا تو چلا تو اس کی برکتیں بہت ہوئی میرے دوستو بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے تو دیکھنے والا شہدہ بدماش بھی ہو تو اس کی نظر اس پر نہیں جاتی 
تو اب سب سے بڑا بدماش چور ابلی سے لائن جب کبھی گزرتا ہے وسوسے ڈالتا ہوا اور کسی کے گلے میں قادری پچا دیکھا کسی کے گلے میں نقش بندی چشتی سہر وردی پچا دیکھا تو دل پہ کندا ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم دل پہ کندا ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تمغا تیرا اگر ہمارے دل پر غوث و خاجہ کا نام لکھا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا چور دور ہی سے دیکھ کے بھاگتا ہے آج ہمارے دروازے پر السلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ لکھ دو مسلک اعلی حضرت لکھ دو امام احمد رضا کا نام لکھ دو تو جتنے دنیاوی شیطان ہیں یہ گمراہ طبقے والے دور ہی سے دیکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں یہ پتہ کیا چلا یہ روحانیت کے سلسلے یہ نسبتیں بڑی کام آتی ہیں اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں قبر میں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئیں گی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا ان کے اماموں کے نام کے ساتھ قادریوں آؤ چشتیوں آؤ نقش بندیوں آؤ سہر پردیوں آؤ اے حفاظ کرام چلو اے قرائے عظام چلو اے علماء زویل احترام چلو اے مفتیان زویل احترام چلو تو وہاں اب ان کے ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو اس دنیا میں بھی ہمارا بھلا اس دنیا میں بھی ہمارا بھلا اور میرے دوست کو یاد رکھو جب کسی پیر سے آدمی مرید ہوتا ہے تو فطری طور پر اللہ تعالی مرید کے دل میں پیر کی محبت پیدا فرماتا ہے اور یہی محبت اس شخص کو بہت ساری گمراہیوں سے بچا لیتی ہے وہ کچھ لوگوں کی سنتا بھی ہے تو وہ یہی کہتا ہمارے حضرت نے منع کیا ہمارے حضرت نے منع کیا ہمارے حضرت نے منع کیا تو پتا کیا چلا یہ پیری مریدی اپنے ایمان کے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ لیکن میرے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک آخر بات اور عرض کر دے جو آج کے حد حالات کے تحت نہایت ضروری ہے اب جب دنیا میں پیری مریدی کا محول دیکھا تو کچھ لوگوں نے تو جو اعتراض کیا اس کا جواب میں نے دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب مرید ہو گئے تو سمجھتے ہیں ہم نے تو حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اب تو جنت ہمارے ابا کی اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس حضرت کے مرید ہو گئے اب حضرت ہی جنت میں لے جائیں گے تو حضرت نے مرید کر کے جنت میں لے جانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے حضرت نے مرید کیا ہے تو یہ کہلوایا ہے وعدہ کرو ہر فرض ہر واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا گناہوں سے بچتا رہوں گا نیک کام کرتا رہوں گا جھوٹ غیبت چغلی بدی بد مذہب کی صحبت گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا انہوں نے وعدہ لیا ہے اگر تم وعدے پہ پورے اترے تو یہ اپنے وعدے پہ پورے اتریں گے اور اس سلسلہ برکت والا تمہیں دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے گا یہ نہیں کہ آئے حضرت کو سو پچاس نذرانہ دے دیا سال میں ایک دو بار مل لیے سوچا کہ ہم نے مریدی کا حق ادا کر دیا سن لو یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ پیری مریدی یوں آسان تو نہیں بس یہ کام کرنا ہے کہ پیر نے کہا نیک کام کرو برائی سے بچو بس یہ کر لینا ہے میرے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے ذہن میں یہ نہ آوے کہ یہ پیرانے کرام اپنے آپ کو بڑے مافاق البشر سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کے لوگوں کو مرید کرتے ہیں ارے میاں یہ سب امین ہیں امین ان کے بزرگوں نے امانت دار بنایا ہے انہیں یہ ذمہ داری سوپی ہے انہوں نے اپنے بزرگوں سے وعدہ کیا ہے ہم جہاں جائیں گے کوئی ہمارے پاس آئے گا اور توبہ کی خاص کا خاصت گار ہوگا تو ہم اس کو توبہ کرائیں گے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو بو اللہ جمیا تم سب کے سب توبہ کرو لیکن میرے دوستو ہم عام مسلمان ہیں ہم کو تو صحیح وضو کرنا نہیں آتا ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے زبان میں اثر نہیں ہے ہمارا حال کیا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں ہم کو تو توبہ کا ڈھنگ بھی نہیں آتا اور ہم اپنی یہ ٹوٹی پھوٹی توبہ خدا کی بارگاہ میں کیسے کریں تو اس کے لیے رب نے یہ روحانی انتظام کیا 
کہ ان خلفائے ازام کو بھیج دیا پیران طریقت کو بھیج دیا کہ جب تم توبہ کرنا چاہو خود نہ کر سکو کسی ماہر توبہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی زبان سے توبہ کرو اور انہیں اپنی توبہ پر گواہ بنا لو اور پھر اس توبہ پر تم بھی قائم رہو سچے دل سے قائم رہو پھر دیکھو کہ سلسلے کی برکت کیسے ملا کرتی ہے یہ کہنا صرف زبان کا کہنا نہیں ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ گو سے پاک کے ہاتھ میں دیا حضور سیدی سرکار مفتی اعظم مہاراشٹر حضور اشرف الفقا جلوہ فرما ہے ان کے پیر و مرشد ان کے آقائے نعمت میں کہنے دیا جائے ان کے سب کچھ جس بزرگ کی نظر عنایت و کرامت حضور اشرف الفقا ہیں دنیا انہیں تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے یہ سرکار مفتی اعظم ہند جب بھی کسی کو مرید کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا حضور گو سے پاک کے دستے پاک میں دیا لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا کہ عام طور پر عام لوگ یہ تو بیعت ہو جاتے حضرت جو کہلواتے کہلیتے تھے لیکن ایک تھا بڑا زدی تھا بڑا ہر دھرم لیکن تھا بڑا نصیبے کا سکندر آیا حضور مفتی آزم کی بارگاہ میں دل میں طے کر کے آیا کہ آج تو آر یا پار ہو جائے کچھ بھی حضور مفتی آزم ہند نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور گو سے پاک کے دستے پاک میں دیا یہ خاموش بیٹھا ہے سرکار مفتی آزم ہند نے دوبارہ کہا زور سے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور گو سے پاک کے دستے پاک میں دیا وہ خاموش بیٹھا تیسری بار کہلوایا یہ خاموش بیٹھا اب تو جلال ولایت میں گو سے پاک کا یہ غلام گو سے پاک کا یہ نائب حضور گو سے پاک کی نظر کا نظر کردہ وہ پروردہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم نے اس کے ہاتھ کو جھجھوڑتے ہوئے کہا کہتے کیوں نہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ گو سے پاک کے ہاتھ میں دیا تو اسام نے اس نے دیکھا اور گھگر بڑا کے کہتا جلدی جلدی کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ حضور گو سے پاک کے ہاتھ میں دیا یہ کہہ کر حضرت نے مرید کیا کنارے کیا دعائیں دی رخصت کیا بعد میں کسی نے پوچھا کہ میاں یہ شروع میں تین بار حضرت کہلوا رہے تھے کہتا کیوں نہیں تھا اور جب چوتھی بار حضرت نے کہا تو بڑی جلدی سے کہہ کے بھر گھبرا گھبرا کے کہتا تھا کہنے لگا آج میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بولوں گا تو سچ بولوں گا حضور مفتی اعظم ہند نے ابھی کہلوایا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا اور وہاں وہ یہ کہلوا رہے تھے میں نے اپنا ہاتھ گو سے پاک کے ہاتھ میں دیا تو وہاں تو گو سے پاک کا ہاتھ نہیں تھا وہاں تو سرکار مفتی اعظم کے دستے انور تھا میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ جب تک تو اسے پاک کا دستے پاک نہیں دیکھوں گا اس وقت تک مرید نہیں ہوں گا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور مفتی آزم اس شخص کا بیان ہے کہ جیسے ہی چوتھی بار حضرت نے فرمایا حضرت کے دست انور سے ایسا لگا کہ ایک روحانی اور نورانی دست مبارک نکلا وہ سرکار گو سے پاک کا دست پاک تھا میں نے برجستہ کہا میں نے اپنا ہاتھ حضور گو سے پاک کے ہاتھ میں دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اسی محسن اہل سنت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ کرامت حضور اشرف الفقہ جلو فرما کوئی اپنے حاشیہ خیال میں نہ لائے یہ زبردستی لوگوں کو مرید کرنے کے لیے آتے ہیں یہ تو ان کے بزرگوں کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے اور یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں اور اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو سبا سدا بل شریف کی وہ روایت سن لو جسے سیدنا میر عبد الواحد بل گرامی علیہ الرحمت والردوان نے تحریر فرمائی حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں میرے آقائے نعمت مرشد اجازت نے مجھ کو بیعت کی اجازت دی اپنا خلیفہ بنایا لیکن میں اپنے آپ کو جانتا تھا کہ میں اس لائق نہیں کہ سجادہ مشیخت پہ بیٹھوں پیر طریقت کہلاؤں میں کسی کو مرید نہیں کرتا تھا کہتے ہیں کہ مجھے یہی خیال ستاتا تھا کہ میرا تو اپنے ہی ٹھکانہ نہیں مجھے تو اپنے ہی بھروسہ نہیں 
ये इतने लोगों को मुरीद करके इतने सबका बोझ अपने दामन में कैसे लेके जाऊं मैं किसी को मुरीद नहीं करता था लेकिन मेरे आकाय ने अहमद मुर्शिद इजाजत ने बहुत दिनों के बाद बरसों के बाद मुझसे कहा कि अरे बेटे हमने तुम्हें जो खिलाफत इजाजत दी थी वो सजाने के लिए तो नहीं दी थी वो सिर्फ नाम के लिए तो नहीं दी थी उम्मत की फलाह बहबूद के लिए दी थी तुम लोगों को खलिक मुरीद क्यों नहीं करते तो मीर अब्दुल वाहिद बिल गी फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो अपने ही कोई ठिकाना नहीं मैं तो आपके दामन रहमत में पनाह लिए हुए हूँ इतने सब को मैं कहा अपने साथ बांधू तो उनके पीर मुर्शिद ने कहा था अरे अब्दुल अब्दुल वाहिद क्या तुम ये समझते हो कि हम जो लोगों को मुरीद करते हैं उन सबको जन्नत का टिकट बांधते बांटते हैं नहीं नहीं हम जो लोगों को मुरीद करते हैं इसके जरिए हम अपने दोस्तों की महफिल में वसात देते हैं अपने दोस्तों की बस्म में इजाफा करते हैं हमारे मुरीद में अगर कोई एक जन्नती आ जाएगा तो उसके सदके में अल्लाह हमको भी बख्श देगा अल्लाह हमारी भी निजात फरमा देगा ये है सच्चे पीरों का तरीका कार या उनकी सोच के वो अगर मुरीद करते हैं तो इसलिए नहीं कि नजरा ना मिले इसलिए नहीं कि सिलसिला बढ़े इसलिए कि दीनी दोस्त बढ़ जाए और जब दीनी दोस्त बढ़ते हैं मेरे दोस्तों तो पीर जब भी दुआ करता है अच्छा और सच्चा पीर होता है अपने लिए बाद में करता है मुरीदों के लिए पहले दुआ करता है वो अपने बाप बेब अपने माँ बाप भाई बहन बेटों के लिए बाद में दुआ करता है अपने मुरीदों के लिए पहले दुआ करता है तो ऐसे शेख तरीकत की दुआ में शामिल हो जाना ये बड़े नसीब की बात है और फिर जो सच्चे अच्छे मुरीदीन होते हैं जब वो दुआ करते हैं तो अपने पीर के लिए भी दुआ करते हैं अब पीर के सिलसिले में जितने जुड़े हुए बिरादरान तरीकत है अपने पीर भाइयों के लिए दुआ करते हैं हम कहते हैं आज हजूर अशरफुल के लाखों लाख मुरीद हैं अब पता नहीं कितने हैं सही तादाद तो शायद हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब को भी नहीं पता होगी तो ये लाखों लाख में हो सकता है कोई अल्लाह का वली हो कोई गौस हो कोई कुतुब हो कोई मकबूल दुआ हो कोई मुस्तजाबुल दावात हो कौन कब किस कैफियत में दुआ करे अपने सब पीर भाइयों के लिए दुआ करे और उस दुआ में अल्लाह ताला उस दुआ के सकते हम सब का भला फरमा दे तो कहने का मकसद ये मेरे दोस्तों कि ये जो पीरी मुरीदी का सिलसिला है ये दुनिया कमाने का पीर ये कोई धंधा नहीं है हकीकत में ये अल्लाह की तरफ पहुंचने का और सच्ची तोबा करने का एक खसूस रास्ता है और एक चीज और रह गई वो ये है कि आज कुछ लोगों से कहो मुरीद हो जाओ कहते अरे नहीं भाप अरे बाप रे बाप मैं मुरीद नहीं हूँ पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा वो ये समझते हैं कि मुरीद हो जाएंगे तो इस्लाम का कुछ और एह, इस्लाम के कुछ और एहताम और कवानीन है उस पर अमल करना पड़ेगा अरे बाप रे बाप मैं नहीं मुरीद होता मैं कहा उस लायक हूँ मैं कैसे उसमें मुरीद होने का हक अदा करूंगा ये सब मुझसे नहीं होगा ये वही बात हुई जो आज से कुछ साल पहले किसी को कहा जाता था कि मैं दाढ़ी रख लो कहते तो अरे अभी मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा दाढ़ी रखूंगा तो नमाज पढ़ना पड़ेगी दाढ़ी रखूंगा तो पैंट नहीं पहन सकता दाढ़ी रख लूंगा तो फिर ये धंधा नहीं कर सकता इसका मतलब क्या हुआ मुफ्ती साहब क्या यही मतलब हुआ कि दाढ़ी सिर्फ नमाज सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए है रोजा सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए है नहीं सारा इस्लाम सब के लिए है ऐसे ही मुरीद होने के बाद इस्लाम का कोई नया कायदा नहीं आयद होता नई जिम्मेदारियां आयद नहीं होती वही इस्लाम जिसे हम भूल बैठे हैं जिस पर हम अमल नहीं करते हैं किसी मुरीद के सच्चे पीर के मुरीद हो जाओ तो उसी पीर की इतबा में हम जो भूला हुआ सबक है वो याद करके सिर्फ सुन्नत और प्रायस की पाबंदी किया करते हैं वही शरीयत है वही सुन्नत है जो मुरीद हो उसके लिए भी वही फराइज वाजबात जो मुरीद ना हो उसके लिए भी वही है इसलिए मेरे दोस्तों आकबत बखैर चाहनी है दुनिया और आखिरत में सलाह फलाह चाहनी है किसी तय करे सुन्नत पीर के मुरीद होकर अपनी आकबत भी संवार लो अपनी दुनिया भी संवार लो और अब वक्त नहीं रहा कि मैं इस वक्त मेरे आकाई नेमत मुर्शिद इजाजत हजूर अशरफुल्फा के बाद के ताल्लुक से कुछ अर्ज करूं कभी मौका मिला तो 
اور حضرت نہ رہے تو زیادہ مزہ آئے گا اس وقت ہم تفصیل سے عرض کریں گے یہاں صرف ایک بات جس پر سرکار مفتی اعظم ہند نے اعتماد کیا ہے پوری دنیا سنیت کے لیے لازم ہے کہ اس اشرف الفقہ پر ہم بھی اعتماد کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم اس چوراسی سال کے جوان کی جوانی اور عزم و ہمت میں اور اضافہ فرمائے خیر و آفیت کے ساتھ حضرت کی عمر دراز سے دراز تر فرمائے اور ان کے سائے عاطفت میں اہل سنت کو شاد آباد با مراد رکھے و آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین